നമസ്കാരം സദ്യക്കൊപ്പമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഊണിനൊപ്പമോ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പച്ചടി റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഗായ്സ് മൈ നിമി ഷാൻ ജിയോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തേങ്ങയിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒരു ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു പാനിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന രണ്ട് കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ മൂന്ന് പച്ചമുളക് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരിഞ്ച് നീളമുള്ള ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് അല്പം കറിവേപ്പില ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇനി സ്റ്റൗ ഓണാക്കുക അതിനുശേഷം എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക പച്ചടിക്ക് മഞ്ഞ കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഈ അവസരത്തിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നീട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് വരെ തീ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വയ്ക്കുക തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കുക പൈനാപ്പിൾ നന്നായിട്ട് വേവുന്നത് വരെ ഏകദേശം ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ വേവിക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കുക വെള്ളം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അല്പം വറ്റി കുറയുന്നത് വരെ തുറന്നു വെച്ച് വേവിക്കുക പൂർണ്ണമായിട്ടും വെള്ളം വറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ അല്പം വെള്ളം വേണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്ത തേങ്ങ ചേർക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക തേങ്ങ ചേർത്ത ശേഷം ഒരുപാട് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് നേരം വെച്ച ശേഷം ചൂടൽപ്പം കുറയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തൈര് ചേർക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള തൈര് വേണം പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരെ പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഉപയോഗിക്കരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം കൂടി ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തൈരിൻ്റെ പുളി അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കുക ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈനാപ്പിളിന് നല്ല മധുരമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇത് ചേർക്കണമെന്നില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുവും ഉണക്കമുളകും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ ഒന്ന് താളിച്ച് ചേർക്കണം അതിനായിട്ടൊരു പാനിൽ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇടുക പിന്നീട് തീ കുറച്ച് വെച്ച ശേഷം നാല് ഉണക്കമുളക് വലുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഉണക്കമുളക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് നാല് ചെറിയുള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ചേർക്കുക അല്പം കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കാം ചെറിയുള്ളി ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഇടവിട്ട് ഇളക്കണം ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നീട് ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം വെച്ച് ചൂടൽപ്പം കുറഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചടിയിലേക്ക് ചേർക്കാം ചൂടോടുകൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എണ്ണ വീഴുന്ന ഭാഗത്ത് തൈര് പിരിഞ്ഞു പോകും പച്ചടിയിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് ഇളക്കരുത് ഉടനെ തന്നെ അടച്ചു വയ്ക്കുക കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അടച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നീട് തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം വിളമ്പാവുന്നതാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മഞ്ഞ കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ വേവിക്കുന്ന കൂടെ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് വേവിക്കാവുന്നതാണ് പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സി യു തനത വീഡിയോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്